இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு பேசிக் டாபிக் போகிறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக்கலை பொறுத்த வரையிலையும் மெயினாக மூணு பராமீட்டர்ஸ் தான் என்னென்ன பராமீட்டர்னால் வோல்டேஜ் கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது மூணு தான் மெயின் இதை மூணு தான் நம்ம சுற்றி சுற்றி படிக்கிறோம் இதை வச்சு தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே டாப்பிக்லாம் கொண்டு வரோம் ஒரு சர்க்கியூட்டில் வோல்டேஜ் கொடுத்தா கரண்ட் என்னவாக இருக்கும் எவ்வளோ பவர் இருக்கும் இது எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பேசிக் புரிஞ்சால் தான் நம்மளால் மீதிலாம் பார்க்க முடியும் அப்போ வோல்டேஜ்னால் என்ன கரண்ட்னால் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன இது மூணு தான் மெயின் திங் சார் இப்போ வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக வோல்டேஜ்ன்றது நமக்கு ஒரு யூனிட் இட்ஸ் நாட் ஏ குவான்டிட்டி ஒரு பொருள் கிடையாது வோல்டேஜ்ன்றது ஒரு யூனிட் ஸோ எதனுடைய யூனிட்னால் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் தான் வோல்டேஜ் மின் அழுத்த வேறுபாடை மெஷர் அளவு பண்ணக்கூடிய அழகு தான் வோல்டேஜ் மின் அழுத்த வேறுபாட்டினுடைய அழகு யூனிட் அதுதான் வோல்டேஜ் சார் அப்போ அந்த மின் அழுத்த வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வேறுபாடு அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்தால் தான் வேறுபாடை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு வேறுபாடை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்தால் தான் நமக்கு வேறுபாடு வேணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சாதாரணம் வீட்டு சப்ளை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு சப்ளை பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று நியூட்ரன் சொல்லுவாங்க அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு அங்கே வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ண முடியும் அந்த ஃபேஸுக்கும் நியூட்ரலுக்கும் நடுவில் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெறும் ஃபேஸை மட்டும் வச்சுட்டு வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம ஓல் வோல்ட் மீட்டர் கொண்டு போகிறோன்னா ஃபேஸில் ஒரு டெர்மல்லையும் நியூட்ரலில் ஒரு டெர்மலையும் வோல்ட் மீட்டர் ரெண்டு டெர்மலில் ஒரு டெர்மல் ஃபேஸில் இன்னொரு டெர்மல் நியூட்ரலில் வச்சு மெஷர் பண்ணால் தான் நமக்கு வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணால் நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் வேணும் ரெண்டு டெர்மல் இருந்தால் தான் நம்ம வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ண முடியும் சார் மின் அழுத்த வேறுபாடை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் வேணும் சார் அது என்ன சார் மின் அழுத்தம் அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பாயிண்டில் கொண்டு போய் நம்ம சார்ஜஸை வச்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ ஒரு பாயிண்டில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏன்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்ற பாயிண்டில் சார்ஜஸை வச்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ சார்ஜஸ்ன்னு வரும்போது நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு இது நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது எல்லாமே நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் எலக்ட்ரிக்கலில் மெயினாக நம்ம சொல்லக்கூடியது எல்லாமே நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஏன்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாயிண்டில் நெகட்டிவ் சார்ஜை வச்சுக்கிட்டே வரும் அப்போ அந்த ஏன்ற பாயிண்டில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வைக்க வைக்க ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் நெகட்டிவ் வச்சுட்டோம் இன்னொரு நெகட்டிவ் கொண்டு போய் வைக்கும்போது அந்த ஆல்ரெடி இருக்க நெகட்டிவ் அதை அப்போஸ் பண்ணும் அப்போ அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி தான் அப்போ வைக்கிறோம் அப்போ அவங்க ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே வரும் ஸோ அப்போ அந்த அழுத்தம் மின் அழுத்தம் ஸோ அது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அந்த நெகட்டிவ் வந்து அதை வெளியே தள்ள பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதே மீறி சார்ஜஸ் வைக்க வைக்க அந்த இடத்துல ஒரு மின் அழுத்தம் க்ரியேட் ஆகுது இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாட்டிலில் தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டே ஒரு அளவு ஒரு கேஸை ஃபில்லப் பண்ணுறோன்னா அதை டைட்டாக அடைக்க 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 அங்கே ஒரு அழுத்தம் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த அழுத்தம் தான் அவங்க ஓப்பன் பண்ண புஸ்ஸுன்னு வெளியில் வர காரணம் அதே தான் அதே தான் இங்கேயும் ஸோ சார்ஜஸ் அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ ஏன்ற பாயிண்டில் நிறையா சார்ஜஸை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ஐம்பது எலக்ட்ரான்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ பாயிண்ட் ஏவுடைய பொட்டன்ஷியல் ஃபிஃப்டி எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபிஃப்டி கூலும்ஸ் ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியோடைய யூனிட் வந்து கூலும்ஸ் பாயிண்ட் ஏவுடைய பொட்டன்ஷியல் அழுத்தம் மின் அழுத்தம் ஐம்பது கூலும்ஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பாயிண்டில் கொண்டு போய் ஒரு பிஎன்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அங்கேயே அது மாதிரி நெகட்டிவ் சார்ஜஸை ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அங்கே ஒரு தேர்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ பாயிண்ட் பி உடைய பொட்டன்ஷியல் மின் அழுத்தம் தேர்ட்டி கூலும்ஸ் கூலும்ன்றது யூனிட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் சார் அப்போ ஏ பாயிண்ட் இருக்குது பி பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஐம்பது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள மின் அழுத்தம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ மின் அழுத்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இது தான் நமக்கு வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் வேறுபாடு ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இதை மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட் தான் வோல்டேஜ் அப்போ வோல
so difference between difference in potential difference in potential rendu point ku nadulu ulle difference in potential is called potential difference min alutha veru baadu potential difference so this is the voltage ipo nama veetla eduthukittingana phase neutral nu solrom ஃபேஸில் இரநூத்தி முப்பது சார்ஜஸ் இருக்குது நியூட்ரலில் ஜீரோ சார்ஜ் கிரவுண்ட் பாயிண்ட் அப்போ ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் மெஷர் பண்ணும்போது டூ தேர்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஒரு பேட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அந்த பேட்ரியில் ப்ளஸ்ன்னு ஒரு டர்ம் கொடுத்துருப்பாங்க மைனஸ்னு ஒரு டர்ம் அந்த ரெண்டு டர்ம் நடுவில் மெஷர் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் சார் அது ப்ளஸ்ன்னா என்ன மைனஸ்னா என்ன அது ஒரு கேள்வி வரும் அங்கே ப்ளஸ்னா ப்ளஸ் சார்ஜா சார் மைனஸ்னா மைன ஸோ அது கிடையாது ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ்ன்றது எல்லாமே ஸோ எது ஹை பொட்டென்ஷியலாக இருக்கோ அதை ப்ளஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறோம் எது லோ பொட்டென்ஷியலாக இருக்கோ அது மைனஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஐம்பது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது பியில் முப்பது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இது ஐம்பது பொட்டென்ஷியல் ஏடைய பொட்டென்ஷியல் ஃபிஃப்டி பியுடைய பொட்டென்ஷியல் தேர்ட்டி எது ஹை பொட்டென்ஷியலாக இருக்கோ அதை நான் ப்ளஸ்ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறேன் எது லோ பொட்டென்ஷியலாக இருக்கோ அது மைனஸ்ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ரெப்ரஷன் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு என்ன குறியீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெப்ரசன்டேஷன் ஸோ எதை நம்ம ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறோன்னா எந்த பாயிண்டில் அதிகமான மின் அழுத்தம் இருக்கோ அதை ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் எந்த பாயிண்டில் கம்மியான மின் அழுத்தம் இருக்கோ அதை மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் மின் அழுத்தம்ன்றது பொட்டென்ஷியல் எது அதிகமான பொட்டென்ஷியல் இருக்கோ அது ப்ளஸ் ஆகும் எதில் கம்மியான பொட்டென்ஷியல் மைனஸாகவும் எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேட்ரி எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு இடத்துல ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல மைனஸ் சொல்லும் ப்ளஸ்ன்னா அங்கே அதிகமான பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அங்கே அதிகமான எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இங்கே அஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது மைனஸ்னா அஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் வோல்ட் ஸோ தட் இஸ் தி வோல்டேஜ்ன்றது தான் அது மின் அழுத்தம் இருப்பார் ப்ளஸ் மைனஸ்ன்றது ஒரு குறியீடு ஸோ எந்த இடத்துல அதிகமான பொட்டென்ஷியல் இருக்கோ அது ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் எதில் கம்மியான பொட்டென்ஷியல் அது மைனஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் தி வோல்டேஜ்னா என்ன எலக்ட்ரிக்கலில் மெயின் திங் வோல்டேஜ் ஸோ அந்த வோல்டேஜ்ன்றது ஃப்ரம் த பொட்டென்ஷியல் பொட்டென்ஷியல் ஒரு பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜுடைய அளவு எந்த ஒரு பாயிண்டில் இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்டில் சார்ஜஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த பாயிண்டில் எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்குது அந்த அளவு தான் பொட்டென்ஷியல்னு சொல்கிறோம் அதை மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட் வந்து கூலும்ஸ் அதே மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பாயிண்டில் ஒரு பொட்டென்ஷியல் அதிகமாக பொட்டென்ஷியல் இன்னொரு பாயிண்ட்டில் கம்மியான பொட்டென்ஷியல் இருக்குன்னா ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதை நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது அதை நம்ம வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் வோல்டேஜ்ன்றது மின் அழுத்த வேறுபாட்டினுடைய அழகு குறியீடு ஸோ அதான் வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கரண்ட் கரண்ட்னா என்ன சார் இப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் உள்ள ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள மின் அழுத்த டி வேறு வேறுபாடு உள்ள ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏன்ற பாயிண்ட் அங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதனுடைய பொட்டென்ஷியல் ஃபிஃப்டி கூலும்ஸ் பின்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதில் தேர்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி கூலும்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் த்ரூ தி சம் மெட்டீரியல் ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த சம் மெட்டீரியல் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் ஸோ மெட்டீரியல் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் ஸோ கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் லைக் காப்பர் அலுமினியம் இது மாதிரி சில ஒயரை யூஸ் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ண ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணும்போது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேங்க் இருக்குது ஸோ நமக்கு கீழே தண்ணி வேணும் நம்ம இருக்கிற இடத்துல தண்ணி வேணும் என்ன செய்வோம் பைப் லைனை கொடுப்போம் ஸோ பைப் லைன் கொடுத்தா தான் அந்த டேங்க்லேருந்து பைப்புக்கு கீழே நமக்கு தண்ணி வரும் அதே தான் இங்கே பண்ணுறோம் இது ஹை பொட்டென்ஷியல் இது லோ பொட்டென்ஷியல் இங்கே ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் நவ் த கரண்ட் சார்ஜஸ் ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் ஹை பொட்டென்ஷியல் டு லோ பொட்டென்ஷியல் சார்ஜஸ் ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் ஹை அதுக்கு ஒரு பார்த்து கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஸோ இதுலேருந்து போவோம் அப்போ தண்ணி நாவும் அதிகமான இடத்துல கம்மியானத்துக்கு உடையாரும் அதே தான் இங்கேயும் அதிகமான இருக்க சார்ஜஸ் கம்மியான இருக்க இடத்த நோக்கி உடையாரும் அது மாதிரி வரக்கூடிய சார்ஜஸ் மூவ் ஆகக்கூடிய சார்ஜஸ் தான் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் தி கரண்ட் ஸோ கரண்ட்ன்றது சிம்பிள் ஐ கரண்ட் ஐ ஸோ அது என்ன மூவ் பண்ணுறோன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் மூவ் ஆகிறத கரண்ட்
ஒரு பாதையை கொடுத்தாகணும் அந்த பாதையை கொடுக்காட்டினா அங்கே தான் இருக்கும் ஏ இலக்கு சார்ஜ் அப்படியே தான் இருக்கும் பிலகு சார்ஜ் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் அப்போ கரண்ட்டுன்றது ரெண்டு பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணால் தான் கரண்ட் கிடைக்கும் நம்ம வீட்டில் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ டியூப்லைட் எரியணும் அப்போ அதுலேருந்து ரெண்டு ஒயரை கொண்டு போய் ஃபேஸ் நியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபேஸ்லேருந்து கரண்ட் லோ டியூபுக்கு போய் அங்கேருந்து நியூட்ரலுக்கு வருது அப்போ கரண்ட்டுன்றது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கவுட் ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் தான் கரண்ட் கிடைக்கும் அதே ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டா வோல்டேஜ் கிடைக்கும் கரண்ட்டுன்றது க்ளோஸ்டு சர்க்கவுட் வோல்டேஜ் ஓப்பன் சர்க்கவுட்டில் ஸோ கரண்ட் அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் எங்கே மூவ் ஆகுனா ஃப்ரம் ஹை பொட்டன்ஷியல் டு லோ பொட்டன்ஷியல் இதில் இன்னும் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்கலாம் இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டு சேம் பொட்டன்ஷியலாக இருக்குது சார் கரண்ட் என்னவா சார் இருக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட்டு இதுவும் ஐம்பது எலக்ட்ரான்ஸ் இதுவும் ஐம்பது எலக்ட்ரான் ரெண்டு சேம் பொட்டன்ஷியல் ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் தேர் இஸ் நோ மூமெண்ட் மூமெண்ட் இருக்காதுன்னா ரெண்டுமே சேம் பொட்டன்ஷியல் எதுவும் அதுக்கு அதிகம் கிடையாது கம்மி கிடையாது அப்போ கரண்ட்டுன்றது கிடைக்காது அப்போ கரண்ட் எப்போ கிடைக்கணும் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் இருந்தால் தான் கரண்ட் கிடைக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட்டு சேம் பொட்டன்ஷியலாக இருந்ததுனா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ கரண்ட் கிடைக்காது அப்போ அந்த வோல்டேஜ் ஜீரோவாக இருந்தால் கரண்ட் கிடைக்காது கரண்ட் கிடைக்கணும் ரெண்டு பாயிண்ட் வேணும் ரெண்டு பாயிண்ட் நடுவில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் கரண்ட் கிடைக்கும் மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் சார் இந்த கரண்ட்டுடைய யூனிட் ஸோ கரண்ட்டு என்னென்னு பா கரண்ட் வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் கரண்ட் இஸ் நாட் ஏ யூனிட் ஐயன்றது நாட் ஏ யூனிட் கரண்ட் வந்து ஒரு ஒரு திங்ஸ் ஒரு என்ன ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லலாம் ஒரு பண்பு ஸோ ஹை பொட்டன்ஷியல் லோ பண்ணி சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் அதை கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கரண்ட் எப்படி சார் மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ கரண்ட்டுக்கு மெஷர் பண்ணும்போது அதுக்கு யூனிட் வந்து ஆம்பியர்னு சொல்கிறோம் கரண்ட்டுடைய யூனிட் வந்து ஆம்பியர் நம்ம வீட்டில் சொல்கிறோம் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஃபோ ஆகிடுது டென் ஆம்பியர் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட் வந்து ஆம்பியர் யூனிட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஆம்பியர் அப்படின்னா என்ன சார் எதை மீன் பண்ணுறோம் யூனிட் ஆஃப் கரண்ட் யூனிட் ஆஃப் கரண்ட் கரண்ட்டுடைய சிம்பிள் ஐ அதோடைய யூனிட் வந்து ஆம்பியர் யூனிட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஆம்பியர் ஏ ஸோ ஏன்றது ஆம்பியர் கரண்டுடைய யூனிட் வந்து ஏ எதை சார் ஆம்பியர்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஏ என்ற பாயிண்ட் இருக்குது பி என்ற பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு நடுவில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அதனால் சார்ஜஸ் ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் ஹை பொட்டன்ஷியல் டு லோ பொட்டன்ஷியல் ஸோ இது கரண்ட்டுன்றது கிடைக்குது ஸோ கரண்ட்டுன்றது கிடைக்குது இந்த கரண்ட் எப்படி சார் மெஷர் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் எதா ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு பாயிண்ட் சியை எடுத்துக்கிறோம் சார் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நடுவில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஒரு பாயிண்டில் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் கிராஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் சியை ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் ஏலேருந்து பி சார்ஜ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அது நடுவில் ஒரு பாயிண்டில் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் அந்த பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ணுது அதை மெஷர் பண்ணுறோம் இது ஆம்பியர் நத்திங் பட் ஸ்பீட் ஆஃப் தி மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுது ஸோ சார்ஜஸ் கிராஸிங் பர் செகண்ட் சார்ஜஸ் கிராஸிங் பர் செகண்ட் கிராஸிங் பர் செகண்ட் ஒரு நொடியில் ஒரு பாயிண்ட்டை எவ்வளோ சார்ஜஸ் கிராஸ் ஆகுது ஸோ கிராஸிங் பர் செகண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஆம்பியர் ஸோ அப்போ சின்ற பாயிண்டில் ஒரு செகண்டில் ஒரு அஞ்சு சார்ஜஸ் கிராஸ் ஆகுது ஃபைவ் சார்ஜஸ் கிராஸிங் பர் செகண்ட் நாம் கரண்ட் ஐ ஃபைவ் ஆம்பியர் ஸோ கரண்ட்ன்றது ஃபைவ் ஆம்பியர் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் கிராஸ் ஆகுது அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா இந்த மின் அழுத்த வேறுபாடை பொறுத்து இருக்கு இப்போ இங்கே நான் நிறையா ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா இது நிறையா சாம்பாண்ட் டேங்க்கில் நிறையா வாட்டர் இருந்ததுன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாக வரும் வேகமாக வாட்டர் வரும் தண்ணி கம்மியாகி போச்சுன்னா வாட்டர் அதிகமாக இருக்குது தண்ணி கம்மியாகி போச்சுன்னா ஸ்லோவாக வரும் அதே தான் இங்கேயும் இங்கே நூறு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா இன்னும் வேகமாக சார்ஜஸ் மூவ் ஆகும் இது டுவெண்ட்டியாக இருந்தது சார் எவ்வளோ ஃபார்ட்டியாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக ஃபோ ஆகும் அப்போ இங்கே இருக்க அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வோல்டேஜை பேஸ் பண்ணி
அந்த கரண்ட்டுடைய ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது தான் வோல்டேஜ் அப்போ வோல்டேஜ் அதிகமாக அதிகமாக கரண்ட் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆம்பியர்னா என்ன இது ஆம்பியர் சத்தியம் பட்டி ஸ்பீட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி சார்ஜஸ் அதுதான் நம்ம ஆம்பியர்னு சொல்கிறோ